ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതായത് സ്ട്രോബെറി പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് അപ്പോൾ ഈ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി പുഡിങ് മിക്സ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൈന ഗ്രാസ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ മിൽക്കിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ കട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ള പൗഡറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുറത്തിരുന്നിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പുഡിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജെല്ലി രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുഡിങ് മിക്സ് ചിലപ്പോൾ സെറ്റാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജെലാറ്റിൻ്റെ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളവും ആ ഒരു ജെല്ലി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ജെലാറ്റിൻ മിക്സ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സെറ്റാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം സെറ്റാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജെലാറ്റിൻ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല നോർമലായിട്ട് സെറ്റാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വ്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വെക്കരുത് താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശേഷം ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യാനൊരു ടൈമായി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ആൽമണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബദത്തിൻ്റെ ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ